。哎，现在我们的关系太复杂了，我也不想看到。和尚呢，也是人，人呢，也想活，是吧？紫云跟了我，我一直深爱着他，我一直认为，他会一辈子跟着我，一心一意。没想到中途杀出了一个你，而且还在这么短的时间里，为了你背叛了我。将军，请你不要伤害他。你果然是情真意切呀、啊。那好，我可以答应你，不过你也要答应我，回到西鲁天会，回到大明王朝的怀抱里。我可以保证，我会退出来，把紫云让给你，我会让你们有一个完美的爱情。如果你不答应的话，那就是你亲手把紫云推向火坑。他为你付出那么多，难道你就不能为他付出一点吗？你的决定很重要，你不要忘了。如果你不答应，紫云以后的命运就不是你来决定的。你是个男人，你不是个太监。男人应该做男人做的事情，不应该做太监做的事情。我给你一天时间。你好好想吧，不用了。你答应了，你先送我回到兄弟们身边。我只是个小沙弥。二师兄，二师兄，二师兄，发生什么事情了？二师兄，你得说说这几天都干什么了，你得说说清楚。什么也别说了，你们赶快离开这里，这里很危险。是不是你更危险？你只会把刀对准自己人，你有本事对准敌人啊！大家不要再说了，尽快离开这里。究竟发生了什么事？请大家相信我，你们先上路，将来有机会我会向你们解释的。好了，不要再耽误了，赶快走吧。我们赶快收拾吧。好，来收拾吧。那周将军怎么办？顾不了那么多了，能逃出去就是胜利。哎，子云，子云，你怎么了？带我走吧，他要杀了我！求求你们了，救救我！紫云，啊啊、紫云，哎哎，快快快，哎快快点！紫云，哎，大师兄，啊啊哦。这里似乎有杀气。哦，我们要先搞清楚他们在什么地方。嗯。哎，白大人啊，我们去那边看看。好。哎。哎。啊。哎，等等，你看，好像是樱花姑娘。樱花姑娘。樱花姑娘，是我们！你们怎么在这儿？哎，快快快过来，快！来，怎么是你们？来，快！你怎么跑这儿来了？你们能不能帮我救出我妹妹？你说的是冰玉姑娘，她被何将军抓走了。自从高大人他们进来以后，也不知道情况怎么样。这个将军府非常神秘，肯定有问题。樱花姑娘，你还是赶快离开这里吧。你帮我救出冰玉，我就离开这里。樱花姑娘，你怎么进来的？院子边有个狗洞。哎，前面有灯光，我们过去看看吧。好，走吧。嗯。哎，来，走，快！哎。紫云，你醒了。姐姐喝水。你肯定是饿了，吃点这个吧。他是你们的头吗？我要跟他说话。子云。
，到底发生什么事了？你要是这儿的头，我就求你放了我上官哥哥。紫云，你认识他，你叫上官。嗯，高大人，你为什么护着他？他是怎么受的伤？他逃到我们这里来干什么？我说二师兄，你现在越来越神秘了，我真需要搞清楚你究竟是什么人了。我告诉你，违反朝廷旨意，你就死定了。快说，你们两个到底什么关系？啊，我并不认识他，我只是求你们救救我。紫云，我不认识你，我只是求这个大人救我出去。嗯、你别以为山高皇帝远，你这个野驴脾气就管不了你。我有办法制裁你。够了，别对我狐假虎威的。二师兄，二师兄，二师兄，你想干什么？二师弟，你松手。二师兄，哎呀，哎，这这这你。子云，子云，哎，二师兄，二师兄，子云，你怎么了，子云？你必须交代和他的关系，否则我就把他送给何将军。不可以，子云，不要怕，别怕他。哼，好你个二师兄，竟然私通民女，还说什么出家和尚？不，我跟他没有关系。高大人，我们必须救他呀！不行。你们的首要任务是保护我们西行，你没有必要那么羞。救人本来就是佛的旨意。你说什么？阿弥陀佛，我们相信二师弟。我也相信二师兄。我就不明白了，怎么和尚突然在这千里之外会有这样一个情真意切的女人？嗯、好了，紫云，我们进去，走，走，走。奇怪，这里怎么没人看守？我觉得不太对劲儿。我进去看看。我要跟你一块儿去。哎，别，你待在这里，万一里面有危险，我可以全身而退。我看还是我去吧。等等，你留在这儿保护樱花姑娘。嗯，哎，好。怎么会在这儿？我救你不应该吗？你到底是什么人？不管我是谁，我是来救你的。啊啊、姐姐，冰玉。啊！哎哎，冰玉姑娘。好、啊，小心！哎，赶快走，这里有埋伏。啊、快走，走，快走。啊！站住！站住！住！三师兄，啊，你先带着樱花和冰玉姑娘走，这里有我。好。哎！啊！哎！呀！呀！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！小心，我了解他们的招数套路，打蛇打在七寸，肯定能制胜。哎、嗯，妹妹，白大人，我来。好，小心。
这边。躲这里！快快啊，来！哎，哎，哎，不管怎么说，我都要救紫云姑娘。带着她，我们就没办法离开这里。我不能看着她受罪。哎，这话可不像和尚说的啊！如果你们觉得她是麻烦，我带她走。我带她先走，明天我们在城外见面。二师兄，我们不可能见死不救，我们带她走。我们必须带她走。我说和尚们。你们会犯大错误的。普度众生，永远不会犯大错。哎呀，我们不能带他走，他是何将军的妻子，我们带着他还没走出城门，何将军就会带兵来找咱们麻烦的。哈大人，你太小看我们了。我相信你们兄弟几个的功夫，可是咱们又何必节外生枝呢？啊，高大人，难道你没有看出来吗？这里有阴谋啊！嗯，什么阴谋？你不是早就觉得？这里的一切都很奇怪吗？你是说，何将军不是我们的人？肯定是这样，他把我们留在这里，是别有用心的。他确实设置了陷阱，埋伏了杀手。此话当真？我亲耳听到的，他已经派了杀手，要在半道上截杀你们。人呢？在哪里？在哪儿？仔细找一找。这有个箱子，会不会藏在这里面？把它锁上。这个就在这里面呢。这，把他拉走，见将军。啊！我会相信你的话吗，高大人？这玉门关我们是过不去的。迎接我们的将军已经变了阵营。我相信，其实高大人心里面也早就明白，越是迟疑，我们就越离不开这里。哎呦天哪！怎么接连不断的出事情啊？我这上有老下有小的，高大人。今天晚上，我们就离开这里，在玉门镇这里找个地方藏起来。观察一下何将军的反应，如果他有用心，他就会惊慌；如果他没有用心，他就会是另外一种态度。对对对，我觉得对，藏起来总比在路上安全呢。你们说是不是？好，就这么定了。哎，我们马上出发。好，老五，前面开路。好。都在这里边吗？他们四个都在里面。这是什么地方？好像是将军府。听说话，好像是何将军。我们只要一出去，就向他说明情况，找我的师兄弟们去。和尚，他们可没你说的那么简单。什么意思？大家不要惊慌，我们还是想办法，怎么逃出去。烧！哎哎呦！哎呦！这……哎！我二师兄，还是我去吧。啊，小心！哦，哎，那是什么东西啊？好大的头，是鬼吧？啊，难道就是传说中的大大头鬼？
解决了，过来吧。将军，他们已经离开了。好啊，有多长时间了？刚刚兄弟们前去他们住的客房查验，发现里面没有一个人，连东西也不见了，而且大门也开着。两个值班的兵士说看到一个大头鬼，我估计他们也是刚刚逃出去。嗯，还有一个情况，说将军夫人也不见了。真的？你确实看清楚了，夫人跟他们在一起吗？没错，确实和他们在一起。马上派一队士兵，立即追上去，把他们逼到那个地方去，千万不能让他们逃离玉门镇。嗯，你还等什么？走，这。来人，加大柴火，我要烧出一片火海，把他们烧得灰飞烟灭。这，快，快，快，哎，我这边。快走几步，前面就是一家大院。哎，这些精兵一定是奔城门口去了，我们赶快藏起来吧。走，子云，好。啊师傅若不嫌弃，请到里面躲避一下。易管家，我们遇到点麻烦，想在你这儿躲躲。夫人是我们家的救命恩人，快请进。怎么办？先进去再说。嗯，走。啊，条件有限，条件有限，天色不早了。几位客人先歇息歇息，有什么事情尽管吩咐。啊，这个人好生奇怪，什么都不问就收留了我们。我是他们家的救命恩人。他对我是很放心的，所以会收留我们。我看，大家既然能进来，总归是好事，但是还是要多加小心呢。哎，子云，你到里面。啊、哦。哎呀，大户人家呀，到底是大户人家啊！瞧瞧这气派啊！阿弥陀佛！哎，五师兄，你看，啊，是只野猫。五师兄，那是什么呀？那是鬼火啊！七弟，别害怕，那是萤火虫。怎么样？好看不？<笑>走。哎，五
五师兄，你别动！啊？什么东西啊？五师兄，你看！哎！啊！啊！五师兄！五师兄！五师兄！呀！哼哼！走！五师兄，你要再骗我的话，我就不理你了。将军，点火吗？哼，这是一个两全其美的办法，两边的要求都能达到，这样一切都解决了，死无对证。好半天没有动静了，也许要把我们放出去吧。任何事情都不会像你想的那么善。世上不全是恶人吧？你见的恶人还少吗？人生下来是善的，是俗世让他们产生了欲望，才有了不善的心念。放下屠刀，也能立地成佛。和尚，你就等着成佛吧。妹妹，你变了，你在动脑筋。姐姐，我在慢慢的明白你跟我说的那些话。嘘，啊，这么静不是好现象，我们大家要有防备。走。哦，将军，游牧部的酋长求见。这么晚了，他们见我干什么？他们说必须现在见你。跟他们说，我睡了，不见客。将军，我都跟他们说了，可是他们说，如果你不现在见他们，神灵就会惩罚他们。他们就是率兵打进来，也要见你。哼，这帮游牧民。好，就让他们进来，直接带到这里，让他们看一下这些捣乱者的下场，也算是杀鸡儆猴。去，这我们在里面对外面的事情都不知道。我用刀打个洞试试。哎，这是个好办法。是铁的啊酋长，将军，我们必须现在见你，因为我们的神明有重要的事情要告诉你。明天，我们的神明和我们部落的公主要成婚，当太阳出来的时候，我们要举行盛大的婚礼。我们的部落将成为神明的部落，神明就要带领我们回到天狼星上去。我们将离开这苦难的地方，去往神明许诺的那个天堂里去。哦，是这样。酋长，祝贺你们！这就是我们的神明。怎么这么面熟啊？不可能，我是神明，怎么可能见过你这种俗人？神明说的对，你不可能瞻仰过神明的面孔。好，明天日出前，我一定会参加你们神明的婚礼。还有。你必须拿二十头羊、三十头猪，作为我们的祭品。神明说了，就不能改变了。哎，刚好，我也想请你们参加我一个活动。你们看见这个东西了吗？嗯。嗯。外面有人了，对呀、啊，哎呀，这是什么东西？这箱子里面装着四个偷偷潜进将军府的奸贼，被我们捉到了。那一定是魔鬼派他们来的，所以一定要把他们烧掉。魔鬼就要烧掉。点火！他们要烧死我们。好很多，我们要想办法冲出去。这箱子是铁做的，我们打不开。这样，我们砸箱子，让他们听到。好。好嗯。哎，好。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
你听到了吗？什么声音？这是什么声音？这是盗贼想活命的声音。那几个和尚进了将军府，一直没有出来，是不是他们出了问题，被关在里面？我要不要救他们呢？这个声音这么熟悉，难道里面关的是樱花姑娘？不管怎么说，这个箱子里面关的人比较奇怪，我要救他们。呀，哎，拦住他！哎，哎，呀，哎。救神明！神明，神明，你们冒犯了神明，神明会惩罚你们的。神明，哼！你们不尊重神明，我们会用血来捍卫我们的神明。酋长，可能我们之间有些误会，来，你们退下。神明发怒了，我们要看看神明是否能原谅你们。神明，你怎么样了？神明说了，这个箱子里面关的不是魔鬼，而是神明的使者。你们必须把他们放出来。神明说的没错，快把箱子打开，把神明的使者放出来。哎，酋长，你们不能这么做。神明说了，必须打开。酋长，这是大清帝国的国事，我们很尊重你和你的部落，请你也尊重我们，不要干涉我们的国事。神明说了，这个将军在骗人。这根本就不是大清的国事，而是神明的事情。如果你们敢违抗神明，你们就是魔鬼。神明说了，让你们把箱子打开。你不能这样做，你会犯下大罪。大清皇上一定不会原谅你的。大清皇上也得听神明的。为了神明，你用刀把我的头砍下来吧。果然是他们，看起来只有我能救他们了。神明说了，他们就是神明的天使，神明要他们和我们一起走，一起离开这里。他们不能走，他们也走不了。如果不把神明的天使带走，神明就会把灾难降临到每个人的头上。神明，请开恩吧。请将灾难降临到这个将军的头上吧，是他得罪了你，我们都是你的臣民。酋长，你看看他们几个人哪里像神明啊？神明说了，这几个人像强盗吗？他们就是神明的天使，我们必须把他们带走。神明让我们带他们走，我们走。明天一定要去参加我们的婚礼，一定啊！哎呀
师兄，你说这是功夫还是妖术啊？我看呢，那只能是妖术。你说这个人是妖怪吗？其实点，我们都是佛门中人，还怕妖怪吗？只要他不害我们，我们就不管他。他要是害别人呢？嗯，我们到时候再管。好了，我们走吧。好，报告将军。那些游牧民把那四个人直接带进他们的帐篷里去了。这些游牧民真是太可恨了。如果不是大清皇帝有各族和睦的政策，我真想把他们杀掉。杀掉他们还不容易？我当然不能把他们公开杀掉了，因为按照大清的律条，我是要偿命的。不过这样也好，你派几个人假装游牧民混进里面，然后。再找机会把他们杀掉，栽赃给他们，这样我就好制服他们了。这，哼哼，常言说得好，道高一尺，魔高一丈，看看谁是胜者。报，将军，玉门关四门紧闭了，全城搜了一夜，估计和尚们已经进入口袋了。这些和尚们，他们是走不出玉门关了。你们再派些人去，从城东到城西，每个关口严加防范。这就是我家的主人。易管家的意思是，您家主人是活在画里的，还是活在历史里的？<笑>此宅主人姓倪。他的祖上曾是清太祖的手下，立下赫赫战功。太祖迁至北京后，主人主动提出镇守边关，年老以后迁至于此地。皇恩浩大，主人才得以修了这么一所宅子，养了家丁，看护家院。不管几位客人是什么身份。紫云夫人是我家主人的救命恩人，我想，你们也不是什么靠不住的人。易管家，请放心，只是你要想办法把我们送出去。紫云夫人放心，我这就去办。我能不能见见你家的主人？<笑>不巧，我家主人这两日身染伤寒，不能亲自接待你们。待身子稍好之后，定会把酒谈心。你们也不要有什么顾虑，在这儿好好的休息，我这就去给你们准备早餐啊易管家，有什么事吗？易管家，那边有条禁道，不知您为何不走禁道呢？<笑>这条道我走顺了，老人家喜好按部就班。请慢用。哦，能吃吗？能吃。你觉得那幅画有问题吗？有可能有，也有可能没有。我怀疑那幅画有可能是做旧的，但也不能确定。你什么意思？怀疑而已。我怀疑那个艺管家对这个豪宅并不熟悉。那你的意思是，他不是这里的管家？也未必不是。但是我也不能确定。你们说话怎么这么颠三倒四的？我说你们能不能说些人话？我可没时间去琢磨你们的话了啊！各位官员，和尚师傅，我走了。哎，紫云。
，为什么呀？我给你们带来了那么多麻烦，我为自己脱离痛苦，却害了你们。我还是走吧，是死是活，我自己决定。李施主，不管你和二师弟是什么关系，我们和尚不会见死不救的。好了好了，赶快让他走。你这个冷血动物，你怎么一点怜悯之心也没有？你敢骂我？没有我们保护你，你能活到今天吗？哼！我先杀了你！你要是敢杀了我，我就有了复仇的机会。阿弥陀佛，五师弟的意思是，这个时候大家要通力合作，不可再有其他的想法。哼！紫云，你不能走。这样吧，你们先待在这里，我和老五一起去院子里看看。嗯，走。我也要去。那个人影我见过，刚才就是他在窥视我们、嗯。这个院子看起来很神秘，我们一定要小心一点。好这树上挂这么多红花，是什么意思？这些花我见过，是医管家做的。可是这些花为什么会挂在枯树上呢？这树是空的，破开它。好。啊！让我来。如此邪恶，阿弥陀佛，阿弥陀佛。他们是什么人？看他们的服饰，有的像是主人，有的像是仆人。他们杀了人。为什么不埋在土里，还要放在树里呢？嗯，这是什么花这么香，这么诡异？嘿，哎，不，好像是尸体散发出来的味道。真香！二兄，你看！七弟，快放下！放下！可香了！二兄，你过来看呢！七弟，哎，七弟。七弟，七弟，七弟，站住！你是不是他们派进来的？我不明白你的意思。我看你是别有用心。说吧，你怎么这么巧，偏偏在这儿等着二师兄啊？我也没有想到在这里会遇上他，更没想到他出家做了和尚。你不是没想到，恐怕你早就知道了。高大人，你还是不要狐假虎威的好，欺负一个女人算什么好汉？走吧，这里没有你说话的权利。哼
，你不要以为二师兄不在这儿，你就可以随意欺负这位施主。我肩负着皇上的使命，我有权审问每一个让我值得怀疑的人。你给我说清楚。如果大人不放心我，我可以离开这儿。你想逃出去干什么？你是想出去向敌人通风报信吗？我不是。啊！大人，大人，快大人，快快大人！我……嗯，嗯，七弟，七弟。五弟，五弟，这五弟，五弟，七弟，哎，七弟。五弟，五弟，啊！我们这是怎么了？这里到底发生了什么事情？我们中了迷毒，这里很神秘，有可能我们是又进了一个陷阱。怎么样？到底还能不能治啊？快说说啊！要说能戒也能戒啊，要说不能戒也就不能戒。你这……哎，你你你你这……只要从他嘴里将他腹腔里的毒吸出来便可，可是吸出来以后不小心就会亲近自己的身体。哎呦！哦，原来救人要用自己的性命去救的。他们下这样的毒，肯定是觉得我们当中没有人敢冒着生命危险去救。哎呀，这……大师兄，我不会让你一个人冒险的。哎哎，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，哎呀，大师兄，大师兄，师兄，师兄，大师兄，师兄，师兄啊，大师兄，大师兄，师兄啊，大师兄，哎，八师兄，你要小心啊，哎，嘿，我以前翻阅过大师兄的医书，记得有这样一种毒剂。叫做天竺少女，她会散发出邪恶的香味，人会在不知不觉中中毒。中了毒的人，身体会感到越来越软，功夫发挥不出来，会慢慢的死去。这些尸体之所以放在树里而不埋在土里，可能是为了增加这种毒剂的毒性，来以毒养毒。我们中的毒，可能就是这种毒剂散发出来的毒。如此看来，这些花。是沾满了这些毒剂，被这些毒剂侵蚀长了，就会使人送命。花是医管家做的，但毒又是谁放的呢？肯定也是医管家。可是那个黑衣人，他又是谁呢？二师兄，我们该怎么办？我们要搞清这里面的情况。要不然的话，我们死了都不知道是怎么回事。追，走。老八，千万要小心呐、啊！千万小心啊！老八，老八，老八，老八，八师兄！哎呀，八师兄，八师兄，老八！哎呀，这，哎呀。这个妖女子，这是你惹下的祸根。大人，你错了
我的错，啊，是你把他们陷害的，你受死。我们不能在这里多待，赶快离开这里！好，走走，冲啊！冲冲冲冲啊！周将周将军，周将军，你们是什么人？是我的士兵，就赶快给我冲，给我勇敢的杀敌！周将军，你怎么在这里？这是我的战场，我当然要留在这里，指挥我的士兵冲锋陷阵的。他总是莫名其妙的跟着我们。肯定不会那么简单，这里面有阴谋。冲！我们赶快离开这里，冲！回到他们身边，防止发生意外。嗯。他怎么办？杀！杀呀！肯定有人在暗中左右这件事。冲！冲！会有人保护他的。杀！我们走。好，快！杀！冲！冲！冲！冲！啊！杀呀！杀！左卫将军，是杀！杀！杀！是将军，杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀呀！子云，哈大人，子云，子云，子云，快醒醒啊！果然出事了！子云，子云，子云，师弟，快拿水来！哦，给。八师弟，八师弟，大师兄。高大人，子云，八师弟，八师弟，你醒醒，你没事吧？哈大人，哈大人，哎呀，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，怎么了？你没事吧？发生什么事情了？高大人，高大人，呃呃，这这是哪里啊？怎么回事啊，子云？子云，上官哥哥，子云，你没事吧？我好像做了一个梦，梦里有你。哎，这个女子不是好东西。哈大人，你什么意思？我们全都被她给迷倒了。你胡说！我亲眼看见的，那还能有错吗？哎，这个妖女子，哎呀，嗯，我说怎么回事？原来是你这个妖女干的坏事。你说你是什么人？谁派你来的？你说，为什么骗我们到这里？你的目的何在？大人，你们不能这样欺负一个女子。现在不是你英雄救美的时候，走开。你要敢往前走一步，我要惩罚罪恶。和尚，你现在是保护罪恶，让开！高大人，啊，哎呦，高大人，高大人，哎呦，高大人，你和尚，你反了是不是？事情已经很明白，你要是再这样下去，我们都会死无葬身之地的。呀，哈大人，哈大人，你看，你，大家不要闹了，我来证明，我们身上中的毒确实是来自于这个叫紫云的女施主。这怎么可能？没错，就是她。如果我说的有假话，佛祖惩罚我。老哈，上。嗯。嘿，高大人，你要刺，往我胸上刺吧。和尚，你会犯大错误的。高大人，他是个好人，他不会做这种事的。哎呀，哎呦，我师兄哥哥，两位大人
，我会让你们相信我的。子云，走。哎，这哎，这，和尚们，快追！你咋呼什么？二师兄他会处理好的。干嘛？神明！哎哎哎哎哎哎！哎呦，干干嘛呀？哎哎，干什么？你过来！站那没动。有话你站那说，你别过来啊！急溜走，你还有这样的想法？我们不能和这群和尚在一起。你不是已经明白了很多了吗？我是明白了很多，我明白了万寿山将军确实要杀你，也明白了如果有可能，他们也要杀掉我。正是因为我明白了，我才要赶回去向父亲说明情况，来阻止这一切。你别再做梦了，我相信我父亲会阻止这一切的。我怀疑，嗯，西鲁天会内部发生了变故，什么变故？很难说。我不相信他还能把我父亲怎么样。上官哥哥，上官哥哥，子、嗯、云、啊，把我扶起来。啊啊！来。啊！子、啊、云，我们就在这里休息一下吧。都是为了我，你才伤成这样。因为我中了迷毒，刚才用力过度，休息休息就好了。谢谢你这样保护我，子云。在这个世界上，我不保护你，还有谁来保护你啊？你父亲不在了，我就是你最亲近的人。上官哥哥，你相信他们说的话吗？什么话？我是来害你们的人。子云，你心地善良，为人诚恳，你从小就这样。
可是人是会变的。但是在我面前。你还是那个从前的紫云，我真的是来杀你们的。别说了，那不是你。在你来到我们身边之前，佛祖的光辉已经让你回头是岸。你还是那个纯净的紫云。你早就知道，从我来到你身边，你就知道我来干什么。因为何将军。已经告诉了我他的真实身份，还有你突然出现，我就怀疑。但是我的情感让我不能相信这一切都是真的。那你为什么还要救我呢？子云，我说过，我是你唯一的亲人。我不救你，还有谁救你呀、啊？你受伤了，休息一下吧。不。不孝有三，不孝有三，无后为大，无后为大。师傅，我有些事情想不明白。你说吧。为什么没有后代就会成为不孝呢？子女当然要孝敬父母，对父母不好才是最大的不孝。能不能生孩子是天意，怎么能说成是不孝呢？你胡说些什么？圣人的言论，你敢违抗？如果冯在乱世，生下来的孩子在战场上被打死，不如不生。还有，我觉得养育之恩要大过生育之恩，生而不养，给孩子造成了伤害，也会伤害别人。我教不了你了，一派胡言！你教给我们的东西又臭又老，我们不学了。你走吧。<笑>你这次到玉门关去，有两个任务：一，想办法将那个二师兄收到我们天会；二，将天山之毒散入他们之中，让他们全身麻痹，失去功夫，然后杀了他们。记住，西鲁天会培养你这么多年，现在需要你为西鲁天会效力尽忠。我知道，你和那个二师兄青梅竹马，所以才派你去执行这个任务。记住，不成功便成人。西鲁天会的利益高于一切
，睡吧，上官哥哥。我怎么都搞不明白，皇上会把这么重要的任务交给你们这样几个靠不住的和尚？你看我干什么？你说你们这群和尚哪一个靠得住啊？这大师兄没主意，二师兄啊，为了一个女子，确切说是拐骗了一个女子，就什么也不管了，和这个女子逃走了。三师兄呢？他现在在哪儿啊？啊？我看他。天天和那个红衣女子在一起，也不是个念佛的种。哎，六师兄是个哑巴，七师兄是个小孩就你老爸，我看你天天最懒，放下东西不是吃就是睡。哼哼哼！哎呀，高大人，你这这何必呢？哎，还有你五师兄，我看你根本就不是个和尚。倒像个刺客，搞不好哪一天，你就从背后捅我一刀，我死了都不知道是谁干的。你呀，这说不定，你还是个西鲁天会的奸细。以后高大人，和尚们还是很卖命的嘛，最起码保护了我们呢。老哈，嗯，这里用不着你拍马屁，闭上你的臭嘴。哎，你干什么去啊？我走啊，为了让你安全，我离开你们。你只要出去不出卖我们，你就走吧。你放心，我出去第一个出卖你。你，哎呦，这高大人，这闭嘴！啊，嗯，嗯，你要干什么？啊，我没有主意，刘湛也是个累赘，我也走。好啊，你有勇气，你就走啊。哼，我是小孩，留在这里没用，我也去。你们好啊！你们都走吧。你们敢违抗皇上的圣旨，你们是要犯杀头之罪的。哼，看起来还算老八最忠诚。嗯，哎，你们谁都保护不了我。和尚们，你们敢离开这个院子的话！你们就彻底完蛋了！哎呀，哎哎，高大人，哎高大人，高大人，哎，这高大人，哎，高高高高，这哎这这哎呦这！大师兄，嗯，我就听不到他说话，我们回去，让他一个人走吧。五师弟，生气归生气，我们真要是半道回去了，怎么向师傅交代？这个院子里面非常诡异，到处都是有毒的东西，还有那个易管家，神神秘秘的。我们不能在这里多待。我也有同感，可是大街上到处都是要抓我们的士兵，我们也无法出去。哎哎，五弟。师兄，我们要坚持住，不要昏过去。怎么样？上次中毒，好在及时遏制了毒性，现在又复发了。他们这里肯定有阴谋，我们也许中计了。嗯。哎呦，啊！哈大人，你来帮我们回去吧。呃，不不，我不过去啊。我我。哈大人，你快点过来吧。嗯，我
你还等什么？他是害怕中毒，他要是过来了，害怕我们把毒传给他，他要是不过来，回头也会中毒，所以他就不敢过来。你,你胡说八道！有大师兄在这儿，嗯，我怕什么呀？抓住！嗯嗯嗯，没有，我，来，啊啊啊！子云。子云，子云，子云，子云，子云，子云，你不要睡，子云，你不要睡，子云，子云，子云，不，我要救你，我要救你。子云，不要睡！呀，不要睡呀、啊，子云！不，子云！啊！子云，你不要睡呀、啊，子云！你相信我，我能救你呀、啊，子云！子云，你醒醒啊！子云，子云，都是我害了你呀、啊，是我不好，是我害了你，是我害了你呀、啊。子云，我不应该把真相说出来，都是我害了你。
：“哎呀，我是来看看几位贵客休息的如何呀？”啊，<笑>一管家，我们师兄正要请你呢。是吗？那好啊，在哪儿呢？带我去看看，我正要看看他们呢啊，在哪儿啊？啊，施主，哎嘿嘿，我正要来看望你们。现在满街上到处都在抓你们，挨家挨户的搜查，你们就先藏在这儿，千万不要轻举妄动啊！啊，多谢施主，我们正准备尽早离开。哎，高大人呢？高大人。他在里面休息，那那个紫云夫人呢？她可能到院子里去转转了。我这不明白，紫云夫人怎么会跟你们在一起？我是看在紫云夫人是我的救命恩人的份上，才救了你们。紫云夫人是玉门关何将军的妻子，如果出现点问题，这事情可就闹大了。施主放心，阿弥陀佛。一管家。今天的菜谱，请您过目。<笑>啊，各位师傅，本想与你们交流一下佛学，家里有些事情，我先告辞了，告辞了，先走一步啊。阿弥陀佛。七师弟，快把门关上。是。五师弟，哦，啊，五师兄，我们一定都是中毒了，但是万万不能让他发现我们中毒的迹象。七师弟，你方才做的很好，做的很好，扶我起来。五师弟，我们坐下来吧。是怎么了？明明是一封信，他却要说是什么菜谱。哎呦，哎呀，哎呀，哎呦，啊！你们这是怎么回事啊？我也奇怪，为什么说昏过去就昏过去，说醒了就跟没事一样？大师兄，这件事儿非常奇怪，你要赶快想办法搞清楚。伤毒不可心急，心急伤毒入侵更快。天竺少女之毒，颇为难治，急需用药。为什么叫天竺少女？就是因为她会像一个妖女一样缠住你，直到把你缠到筋疲力尽，衰竭而死。乖乖，这么厉害啊！快救我们呐！急什么？啊！大师兄，我命令你赶快配上解药。给你三天时间，我们要快点离开这里。可是我们还不知道二师兄在哪里。也许他和那个将军夫人早就逃跑了。不会的，我们还是要做好准备，晚上离开，悄悄地翻过城墙。大师兄啊，我们还是在这屋里留个记号。如果二师兄找回来，好让他知道我们到哪里去了。哦，嗯。门打开，一管家。我们现在都身中无毒。即使跑出去遇见对手，我们也无法战胜他们，只能被他们打败。怎么说？我们只能窝在这里了。啊、我们就是在这里中的毒，再在这里待下去，我们就只有死路一条了。哎呦，这走也是死，留也是死。我说，我说，干嘛接这么个破差事啊？闭嘴！我,、嗯、我们死掉事情小，完不成皇上交给的任务事情重大，嗯、就是死我们也要冲出去。咱们派个人给皇上送个信儿。屁话！嗯，京城几千里之外，来得及吗？啊！二师兄不是已经说了，玉门关的何将军
是西鲁天会的人，他肯定知道我们是皇上的特使，肯定要杀死我们。哎呦，你说我们这堂堂的大清帝国，竟然会出现这一种事情？这皇上为什么不早点查出来呢？闭嘴！哎呦，高大人，我也说不了几句话了，你就让我多说。闭嘴！那个易管家一定不是一般人，他几句话就把来搜查的清军打发走了。那个叫紫云的女子，我怀疑她就是为了害我们，把我们引到这里来的。她和西鲁天会是一起的，她不忍心杀掉二师兄，就借故带走了二师兄。我们不要争了，看来现在我们只有把希望寄托在三师兄、六师弟和白宽恩身上了。可是他们不知道我们在这里啊！我们先派个人出去找他们，也许他们还在将军府门口等着我们呢。嗯。还是我去吧，我知道他们在什么地方。好，那你小心。嗯，天黑以后再去。好啊，今天就是你们为我们西鲁天会立功的好机会了。地点：游牧民的住处。目标：樱花、冰玉、和尚，还有那个官员。如果那个酋长他们阻拦怎么办？杀！毫不客气的杀！你们不要忘了，你们现在就是游牧民，闹起来是他们内部乱，越乱越好，越乱我就越好收拾局面。冰玉公主也要杀掉吗？这里没有什么冰玉公主，只有对手和叛徒，不杀掉他们，天会不容。是是是，出发。将军，昨天晚上发现一个长得像周将军的人悄悄走进了一家大院，这可太好了，这正是我们的圈套。我们怎么办？夫人也和他们在一起。这个女子，调动一切军队，包围一家大院，任何人都不能出来。天黑以后，火烧一家大院。将军，一家大院能烧吗？怎么不能烧啊？总得找个理由吧。现成的理由啊。大清国的叛徒周五良不就藏匿在一家大院吗？周将军不是已经执行死刑了吗？可是他被一个人给救了。我一直在寻找他的踪迹。现在，周五良他出现并进入了一家大院，他的目的肯定是和那些和尚接头，一起把他们烧掉吧。他们在哪个帐篷里啊？肯定是那边那个圆帐篷里面。兄弟们，咱们不能失手，走我怀疑高管员和二师兄他们可能被何将军给困在将军府里了。如果是这样，他们就非常危险了。我们要想办法救他们。啊，啊！我听樱花姑娘的。哎，樱花姑娘。啊。你说怎么办吧？嗯。我现在可是神明了，整个部落的人都归我管，还有那个狗屁何将军也很害怕我。和尚们，感谢你们的搭救之恩，但是我们不能一起同行了。我要和姐姐先走了，嗯，希望我们后会有期。走吧。哎，等等，我也要和你们说再见了。我必须和姑娘们在一块儿。哎，呃，五毒，神明。啊，今天是我们的新婚之日，你怎么能离开洞房呢？走，跟我回去，跟我回洞房去。你什么意思啊？谁和你洞房啊？走啊，快跟我回去、啊！他胡说，我们什么都没有啊！啊<笑>快点，父王，走啊，快跟我回去！啊，好了，神明现在要去干点事儿，马上就回来。啊，走走，你先回去吧、啊。你快点啊！啊，马上就回来啊！哎呀，父王，樱花姑娘，啊、我先去应付应付他，一会儿就回来。我们俩什么事都没有。
，这是件好事儿，这不挺好的吗？樱花姑娘，你一定要相信我的清白，我们什么事儿都没有。<笑>来了来了，走、嗯，你相信我啊，快点。<笑>你们是神明的天使，一定要吃好哦，多谢多谢。冰玉姑娘，我们真的不会伤害你们，所以，我希望樱花姑娘能够留下来。你们应该知道，我们千里迢迢到这儿来，就是为了寻找她。你让她和我们的高大人见一面，也许我们的任务就完成了。我千里迢迢来也是为了寻找我姐姐，我不会答应你们的。冰玉，你不要说话。你真的不能走。我会以死保护姐姐，我是不会让你们得逞的。昨天来的和尚和女子在哪里？你们是什么人？我不认识你们。哎，你，那四个人住在什么地方？在那个帐篷里。他们现在把我们当使者精战，肯定不会让我们走。如果要走，也要等到晚上。我们会保护你们离开这里的。我们不需要你的保护。走，姐姐。哎，等等，冰玉，听人劝吃饱饭，还是听听他们的劝吧。姐姐，我不许你再犯错误。走，哎，你，啊啊啊！你们是什么人？你们要干什么？我们可是你们酋长请来的客人，但是你不是客人。上。苍蝇，嗯，哎，不喝了，嗯，再喝就大了，不喝了。申明，今天是我们大喜的日子，你一定要喝醉，而且要醉到第三次太阳出来。那，那岂不要醉到三天三夜啊？是啊。啊，不行。那要是，呃，天阴了，嗯、呃，呃，太阳，嗯，不出来，嗯、呃，天下雨了。嗯、呃，下雪了，嗯、呃，太阳，嗯、呃，一个月不出来，那我就一直醉着。那是多么幸福的一件事情。那我就，呃呃呃呃呃、那就更痛苦了。申、啊、明，如果你要是觉得痛苦的话，一定要把这杯酒喝下去，它会让你忘掉痛苦。带来欢乐的，呃、嗯，喝呀！那不行，不能喝了。嗯、来，嗯嗯，啊，冰哥挺好喝的，你赶快带樱花先走。好，走。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎啊、我们好像很难冲出去，正面出不去，我们从上面走，想办法砍断枝干。好，上。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊谁打起来了？
好像不是我们的人啊！跟神明的天使交战，我们就看看。我过去问问神明。嗯，嗯，嗯，外边发生什么事？可能大家都在喝酒吧。喝。啊。让他们玩个痛快。嗯。神明，神明。嗯。嗯。嗯，什么事儿啊？外面发生事情，我们怎么办？不要管他，啊，让他们玩个痛快。快下来，下来，下来！快下来！施主，我不知道你们是什么人，也不想伤害你们，但是你们必须停手，要我们停手，除非跳起来。看起来，下来，只有拼出一条血路了。下来，下来，下来，下来！除恶，既是扬善，灭妖也是传佛。阿弥陀佛，少废话，杀，杀！呀，哎呀，哎呀，哎呀！兄弟，就是你们的神明在哪儿？他在他妻子的帐篷里度新婚呢。这个五毒兄弟，关键时刻一点用都没有。抓住酋长！哎哎哎哎哎、你们你们放开他！如果再不下来投降，我就把这里所有的人都杀了。我们之间的事情和部落之间没有任何关系。我杀了他，你们就有关系了。哪吒，他是为你死的，你永远无法超度。我大行善。你们不能动，神明说了，我们要听神明的。听见了没，和尚？神明要你们死，我也没办法。神明，神明，神明，快起来！神明，神明，哎呀
，神明，你快去看看吧，外面有事情。我不是神明，我是五毒兄弟，五毒俱全。哎呀，快起来呀！别拉我，睡觉。起来。啊不好了，官兵们进来了啊！什么？哦，你们先别着急，不是来找你们的，他们是来找周将军的。哎，难道周将军藏在你们之间？你们要是知道，把他交出来。他可是朝廷的要犯，藏匿他，那可是要掉脑袋的。他在哪儿？玉管家，我们这里没什么周将军啊，你可以一个个看看。他们谁长得像周将军？哦，啊、哦，周将军啊，呃，他不是在将军府后院荒、嗯？看来果然你们和周将军有点联系啊，那就怪不得我了，只好把你们交给官府了。我可承担不起这个责任。紫云夫人呢？紫云夫人，可是对不住了，你也得跟他们走一趟。哎，紫云夫人。嗯，紫云夫人出什么事了？她昨天晚上就走了，走了啊，到哪儿去了？也许她已经回到将军府里去了。不过呢，我们很感谢她帮我们逃了出来。不过她要走，我们也没办法。她怎么走的？难道她没有去找你吗？没有。嗯、啊，这就奇怪了，她怎么跑出去的呢？你们这群人很恐怖，快说，紫云夫人在哪儿？快告诉我，您把她藏哪儿了？要不然把你们告到官府去！说，说呀！我非要把你们带走不可。紫云死了。说吧，你究竟是什么人？嗯、哎我就放掉他们。是你决定的吗？决定什么呀？哎呀，你看看，醒醒！哎呀，放开他们！把你们绑了，我就放了他们。管吗？你看，现在出了大事了。啊！住手！嗯。呀呀！嗯，你们什么人啊？干什么的？你滚到一边去！呀哈！你敢骂我？你知道我是什么人吗？我是神明。我说过，滚！啊啊！啊！呀！我我。把他们抓起来！神明说了，把他们都抓起来！杀！哎呀！
少说话就行了，让我们来教训他。姐姐，我们从后面的山坡跑出去。这里四处都很危险，我们不能乱跑。你太让我失望了，走。啊托佛，不要伤害他们！敢打我？你没事吧？啊，没事。哎，那两位姑娘呢？啊？啊？他们可能趁机逃跑了。跑了？呀，他们会遇到危险的。不行，我要赶去保护他们。我神明，你要回到你的洞房里去。走，走啊！这两个人，把他们带进我的帐篷。走，走。走神明的使者，我请你们和我一起审问这两个坏人，看他们从哪里来，要干什么。你告诉我们，你究竟是什么人？要不我就一刀杀了你！这把刀啊，你拔不出来。这个院子你也出不去，这儿就是你的坟墓。二师兄，这是怎么回事啊？易管家，紫云死了，他这一死，什么都明白了。你明白什么了？你不是真正的易管家，你是来自西路天会，也就是说，你是西路天会派到玉门关来的联络人。哦哦，嗯，是。原来住在这里的一家人，早在几个月前就被你们全部杀掉了，尸体就放在床榻和树干之中。你还知道什么？紫云还有何将军，也是你们联络站的人，你们密谋掌控了玉门关，为西路天会通向中原，打开了一条通道。我不明白你的意思，我只是个管家。紫云。是你们听说我们来了以后，专门从西鲁天会派过来对付我的。你们想利用我童年的情感，让我成为你们其中的一员。可是，紫云说服不了我。你们就让紫云把我们带到了这里，用毒剂让我失去了力量，失去了武功。你们的想法是
：“如果我们顺从了你们，你们就救我们；如果我们执迷不悟，你们就会杀掉我们，让我们和这一家人一样，成为地下的冤死鬼。”紫云死了，他是因为我而死的。在他心里，他还有着那么一片纯净的天地。可是，当他知道我已经明白了他的身份，我为了我们西行的重任与他讲明时，他绝望了。他觉得背叛了曾经有过的那份纯洁，于是。他不愿意再次面对我，痛苦、内疚、绝望，让他选择了死亡。最后，他把天竺少女之毒的解药留给了我。如此奇妙的故事，这不是故事，这是我刚刚经过的事情。有解药？那你那快给我！我我，你急什么？我我我这上有老下有小的，我你你哎呦我哎呦，啊阿弥陀佛，他们都是前明的意识。多少年了，他们还想着恢复前明王朝。我，连死人也不放过，你怎么这么狠毒啊？高大人，这，哎，去去去。这就是紫云以生命为代价留给我们的解药。这也是紫云的生命。让我们为紫云姑娘念经超度吧。这些人是魔鬼，化妆成我们的人，混在我们中间，而且侵犯神明。快告诉我，是谁派你们来的？看来不给你们一点颜色，你们是不会说的。来呀，给我压下去，给我牛皮。是。好，哎，等一等。施主，给他们一点仁慈吧。我就看不惯你们这种做法啊！对于这样的坏人，要什么仁慈？你跟我说，要什么狗屁仁慈啊！神明发话了，把这两个人给我带出去，给我牛批！哎，你们什么也得不到，死有什么可怕的？砍头只不过是留下完蛋的吧？押走！哎，游牧长，哎，游牧长，哎，酋长，哼，哎，哎，哎呀，无毒兄弟，你，你，哎，走啊，出去看看。杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！老实点儿！老实点儿！老实点儿！阿弥陀，这就叫狗牛皮啊？对呀，一点没劲。怎么没劲？就把他们轻轻松松的裹在那儿啊？有什么可怕的？狠呐，狠，你知道吗？一点都不狠。不狠。这还不狠吗？牛皮是湿的，裹在人的身上，让风一吹，让太阳一晒，这张牛皮就会变干，就会慢慢的变紧，把他们的五脏六腑全部挤碎，最后和牛皮一起变成一块干肉。相公，啊，这种刑罚还不够狠吗？啊，狠。有这么厉害啊！这还不是最狠的刑罚。和尚，你不要假惺惺的，要做事时就把我们放了。你要放了我们，我们就告诉你个秘密
！施主，请你放了他们。这是神明的旨意，他们必须死。五毒兄弟，只有你可以制止这件血腥事件的发生，请你不要犯下大罪。胡说八道！杀掉坏人是做好事，怎么能是犯罪呢？啊！你们这群和尚，太愚蠢了！我不和你们说了。二师兄，心里很乱吧？要不都说出来。你以为闷在心里就是有修养？修养啊，就是要把自己的不快找个办法排解掉，一点也没关系。你随便说点什么，别老闷着。我对不起他，每人都是这样，都有对不起的人，而且有可能对不起的，偏偏都是自己最亲近的人。我们就是在一次次的对不起中，慢慢成长起来的。我以前辜负了他，现在又眼看着他失去了性命。从昨天夜里到现在，我一直在想。我从来没有想念一个人，想念到痛不欲生。谁都是这样的。我以为我修行到家，不再有喜怒。原来只是喜怒不限于形色。修行到底是什么？七情六欲，是我们每个人都有的。我们修行。并不是要把所有的情欲都去掉，修行的结果是离痛苦更远呢，还是离痛苦更近呢？圣人的修行是把所有的痛苦都自己来调，因为我痛苦，我就成了圣人吗？每个人都有痛苦的，你也不例外。二师兄，至少在这个时候，你应该坚强起来。把这些痛苦都自己来承担。接过来，魏师傅。你是什么人啊？请你把周将军搭救出去吧。这么长时间，我们走到哪里，都会发现周将军跟着我们。是你干的。我就是为了想让你们注意他。我知道你们是从京城来的。我相信你们。你是周将军什么人？我是周将军原来的侍卫。我想告诉你们，周将军是被人陷害的。快点，快点，快，快点，快点，快，快点，快快，快点。快点，快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快就把他们全部射死。是，将军，还有一个问题，说，那个疯疯癫癫的周将军怎么办？把他一起杀死吧，让他一起陪葬。这个很在行啊！啊，哪里哪里、啊？嗯，哦哦，你哎，啊啊啊！小心，他们来了！啊啊！哎呦，哎呦，我们被包围了，怎么办呢？快走！哎呦，这这你看，快快走啊！快，这快来，你快点！五毒兄弟，放开他们吧！这两个人都快死了呀！你管那么多干什么？啊，让他们活着继续杀人啊！放下屠刀也能立地成佛。他要不立地成佛呢？我们可以感化他们。你算了吧，我从来都不相信你们和尚的感化
，你搞谁了？你连我都感化不了。五毒兄弟，你要多听三师兄的意见，他是不会害你的。这，神明，你们在说什么？我们在用神明的思想交流。神明怎么说？神明说了，可以先把他们放下来。如果他们告诉我们他们为什么要这样做，我们可以饶他们一次。要不然的话，还是死。听神明的，把他们放下来。是。施主，你好点了吗？你为什么要救我们？因为你是父母所生，天地所养，他们也希望你好好的活着，尽忠送孝。也许，你还有妻子和儿女，他们还在等着你回去享受天伦之乐。为什么要抛掉这些去死呢？当然了，你死了，对你来说只是你一个人的事。可你有没有想到，会有多少人为你而伤心欲绝？也许他们从此走向了悲伤而绝望的生活。将军，不好了！什么事情？我们到游牧部落去杀掉那些和尚和樱花的任务失败了。有三个被杀，还有两个兄弟，被他们裹了牛皮。我们给他们面子，他们却这样对待我们。蓝云，来，派军队包围游牧民住处，天黑以后杀进去，违抗者格杀勿论。还有，尽快找到那两个和尚，还有那个女子，把他们全部剿灭，绝不留后患。这天黑以后。实施全面进攻！啊，感谢你的搭救之恩，我劝你们赶快离开这里。何将军不杀掉你们，是不会善罢甘休的。我们兄弟准备离开沙场，回家和父母亲人团聚。啊，原来是这样！你们可知道，我有几个兄弟随两个官员被何将军请进了将军府，他们在哪里？怎么样？他们已经逃出了将军府，但是又被困在一家大院。一家大院是个大陷阱，他们的生命很危险。你们赶快去救他们！啊，多谢施主。嗯。无毒兄弟，我现在要离开这里去救我们的师兄弟们。你们走吧。阿弥陀佛，走。哎，等等。嗯，我去跟他们说几句话啊。嗯，好。哎，你们要想办法把我救出去啊。哼，你在这里多好啊，出去干什么？我，我是被迫的呀。我根本就不爱这个公主啊！我爱的是樱花姑娘，不管那是清朝的格格还是明朝的公主，反正，反正我不能背叛她。我跟你说啊，我现在还守着我的童子身呢，要是不赶快出去，我我我就破身了我。哼！阿弥陀佛，阿弥陀佛。神明啊啊！不许走，跟我回去。啊，我不走。啊。求求你们了，再不救我就来不及了。神明，啊，我回来，回来，回来，回来。走，哎，走吧，走吧。哦。啊啊啊啊啊啊！我们被包围了退回去，看神明怎么说。
。五师兄，我们什么时候往外出吗？大师兄在给周将军治病，别着急。周将军，他这是生花之毒，侵入人的神经，让人神志迷惑，陷入疯癫。过去的事情很容易忘掉，而且很容易接受别人的说法。呃，那他和我们中的是一种毒吗？不是，我们中的天竺少女之毒和他的相比是不一样的。天竺少女之毒是让人失去抵抗，慢慢死去。周将军身上的毒会让他变成傻子。哦，难道我们给他治疗的，一点结果都没有吗？有结果。周将军的大脑有时候已经开始回忆一些事情。师傅们，你们一定要救救周将军呐、啊！嗯，不能给他吃这个。高大人，这里药是西鲁天会所制，一定可以治愈周将军。这是我们的救命药，不能给他吃。我们已经服过了解药，需要的是慢慢恢复。我们要想办法赶快突围，不能在这里耽误时间。高大人，我们只有救了周将军，才能够战胜何将军，以后咱们的行程才能够安全。周将军，嗯，外面布满了官兵，看起来我们被包围了。我早就看出这个何将军他不是个好东西，嗯，他们要烧死我们。看来这个何将军绝不是等闲之辈，他怎么会做到大清的守江将军呢？你们说对了，奸臣当道，伪造圣旨，他罪该万死。哎，哎，周将军，行了，他记起事情了。周将军，究竟是怎么回事啊？他是西鲁天会的人，他的胆子真大。站住！站住！去跟你们周将军说，圣旨到，要他接旨。臣周五良接旨。奉天承运，皇帝诏曰：大清国戍边玉门关防守卫周五良听令回京。令委重职，提大清国戍边玉门关防守卫一职，即日起由何长明将军代替，亲此。什么？怎么？周将军有何意见吗？呃，不敢，不敢。不过，按照大清朝的惯例，都是先有一匹快马带来消息，再有圣旨驾到。这个。哈哈哈！今天这个圣旨驾到的，有点太突然了。你在怀疑我？不敢。接旨。臣接旨。何将军，臣明天就出发回京城。恭喜你呀、啊，你升官了。回去，我们回去
。周将军，嗯，你恐怕回不去了。怎么是你？周将军，你不要害怕，这玉门关被我们西鲁天会接管了。你。你休想得逞！我大清帝国很快就会派军队来，把你们全部消灭。<笑>周将军绝对不会，因为大清王朝，他还以为这玉门关还在他的手里。这里的守备还是周将军，知道吗？这里一切都不会改变。我们表面上还是会穿上你们清朝的衣服，唯一改变的。就是西鲁天会已经占领了这里，我们会有同样的方法，不知不觉的壮大我们的势力，直到战胜你们大清王朝。到时候西鲁天会号角一吹，我们就进行反击，你们的大清王朝就完蛋了。好恶毒的计划！你错了，这是非常聪明的计划。三十六计里边写的很清楚，无战而屈人之兵，上策也。你还不能死，你还要配合我们。你妄想！周将军，这不是你愿意不愿意。来人，给周将军倒一杯清醒茶。我愧对皇上。嘿，我丢了大清长老的玉门关呢！啊啊啊！这里怎么这么复杂？都是敌人，到处都是敌人，还有我们内部，我一定要查，我一定要查出来。你查吧，你就知道窝里斗。五师弟，我告诉你，你早晚会露馅的。哼，好了，既然周将军醒过来了，我们要想办法冲出去。但是，我们身上的功夫还没有恢复，还不能轻举妄动。我们要争取最后的时间，调整我们的身体。哎，哎，这位勇士，你是从哪儿进来的？我们可以从你进来的地方逃出去呀、啊！我刚才已经看过了，我进来的地方现在已经重兵把守了。只有冲出去，我们已经做好。